¿Ha escuchado alguna vez que los evangelios fueron escritos de forma anónima o quizás que Jesús nunca afirmó ser Dios? Entonces querrás seguir con atención la conversación que voy a tener con este autor, el doctor Bram Pitri, que moderará el caso de Jesús. Un placer volver a verle, doctor Bram Petrie. Estaba deseando tener este debate con usted sobre la crucifixión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Me alegra que haya escrito sobre este tema en su libro El caso de Jesús y que esté hoy aquí para contárnoslo en persona. Muchas gracias por invitarme. Uno de los principales aspectos que quería tratar en ese capítulo del libro sobre la crucifixión Noah era el por qué. Creo que para la mayoría de nosotros, sobre todo si eres un católico de nacimiento como yo, la cruz está en el centro de nuestra fe, es decir, simboliza lo que es el cristianismo para nosotros. Pero a veces no nos detenemos y nos planteamos ¿por qué Jesús fue crucificado exactamente? ¿Cuáles fueron los motivos que condujeron a su muerte? ¿Y qué significó para sus primeros discípulos, que eran todos judeocristianos? ¿Y cómo se relaciona esto con lo que hablábamos antes sobre quién afirmaba ser Jesús? Sí. Considero que lo primero que hay que remarcar cuando se analiza la crucifixión de Jesús es el hecho de que, según los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero sobre todo de Marcos, Jesús no fue condenado a muerte por ser un buen maestro de la moral, por ser un filósofo o por ser un excelente rabino. El cargo que llevó a su crucifixión fue el cargo de blasfemia. Sí. Eso es muy importante. Tal vez te recuerde en nuestra anterior conversación que cuando Jesús sanó a un paralítico y perdonó sus pecados, fue acusado de blasfemia al inicio de su ministerio público. Bien, pues esa misma acusación aparece de nuevo al final cuando le llevan ante Caifás y el Sanedrín, que es básicamente el consejo judío de sacerdotes y presbíteros para ser juzgado. Se habían presentado algunas acusaciones falsas en su contra, sobre la destrucción del templo y su posterior levantamiento en tres días, pero en realidad ninguno se podía sostener. Así que Caifás, el sumo sacerdote, le dijo, retráctate. En otras palabras, te exijo que respondas bajo juramento, ¿eres tú, el Cristo, el Hijo del Bendecido? Y Jesús respondió a la pregunta de Caifás con estas palabras, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder o a la derecha de Dios y viniendo entre las nubes del cielo. Ahí la palabra poder es una metáfora de Dios. Lo más importante de todo es la reacción de Caifás. Recuerde que Caifás, el sumo sacerdote judío, conoce las sagradas escrituras, conoce la tradición. Y cuando escuchó a Jesús decir, yo soy el hijo del hombre y vendré entre las nubes del cielo, ¿qué hizo? Se rasgó sus vestiduras. Se rasgó sus vestiduras y dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Ya habéis oído la blasfemia. Y todos acordaron que debía ser condenado a muerte. ¿Y por qué importa tanto esto? Hoy día algunos eruditos dirán, Jesús de Nazaret nunca afirmó ser Dios, o cosas como, bueno, en los tres primeros evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, es solo un humano. Pero es imposible concordar eso con las pruebas del juicio porque cualquier judío del siglo I habría sabido que afirmar ser el Mesías no era blasfemia. Como vimos antes en nuestra conversación, la palabra Mesías proviene del término hebreo Mashiach. Esta significa ungido, el rey ungido de Israel. No es blasfemia afirmar ser el rey, sino ¿cómo podríamos saber que él es el rey, no? No tiene sentido, pero cuando Jesús dice que se sentará a la derecha del poder y que vendrá entre las nubes del cielo, eso es una pretensión de divinidad. Al final Jesús es condenado a muerte bajo el cargo de blasfemia por afirmar ser Dios, pero él lo hace desde un punto de vista judío. Pero... ¿Cómo puede confundir a los eruditos, quienes presuntamente sabían griego y hebreo, que lo hiciera desde un punto de vista judío? ¿Cómo se les pasa esto para que no se den cuenta de que Jesús está afirmando ser Dios? Cuando le pregunté a un erudito, con el que estuve debatiendo sobre este tema, que iba comentando con mucha frecuencia que Jesús no es divino en lo sinóptico, cuando le dije, si Jesús no es divino en el Evangelio de Marcos, le pregunté, ¿Por qué se le acusó de blasfemia cuando se le preguntó sobre su identidad? Ya. Yeah. Después de evitar darme una respuesta durante un par de minutos, básicamente respondió, bueno, ¿es el divino en el de Marcos? Supongo que sí. Bien, pues acabas de desacreditar tu postura en este tema. Porque si admites claro. que es divino en esa escena culminante, entonces eso cambia la forma en la que lees el Evangelio. Todo se va desarrollando hacia esta revelación sí. y hacia su divinidad en el momento en el que se le acusa de blasfemia. 
Entiendo que la gente que dice que Jesús no afirmaba ser Dios, también saque a relucir el clamor de abandono en la cruz como prueba de que no es Dios. ¿Cómo podemos entender eso desde un punto de vista judío de forma que veamos cómo está afirmando ser Dios? Esa es una pregunta realmente importante. Con el paso de los años, me he dado cuenta de que no son solo los escépticos los que remarcan el clamor de abandono en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, sino que también son los creyentes habituales los que están realmente desconcertados por las palabras de Jesús. Si Él es el Dios, si es divino, ¿cómo es posible que en la cruz, en sus últimos momentos de sufrimiento, clamara, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ya. Es decir, ¿acaso no suena casi como si Jesús estuviera desesperado sí. en ese momento? Y algunos eruditos han intentado sugerir que Él se está, ya sabe, rindiendo en ese último momento, pero nada se podría alejar más de la verdad. Y este podría ser el mejor ejemplo de cómo, si se analizan las palabras de Jesús sin ponerlas en un contexto judío, se Hombre. pueden malinterpretar. Porque cuando Jesús está clamando en la cruz, en Marcos 15, «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?», no pronuncia esas palabras de forma aleatoria. Él está citando la Biblia judía. Está citando la primera línea del Salmo 22, que es un salmo muy conocido. Vale. Es un salmo que trata sobre la persecución y el sufrimiento de David, que después se interpretó como una especie de profecía de la persecución y el sufrimiento del Mesías. De acuerdo. Porque el Salmo comienza con David diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero luego continúa describiendo las cosas que nunca le sucedieron al propio David. Ya. Déjeme que le lea un ejemplo del propio Salmo. Si busca el Salmo 22 y lee los versículos, Jesús dice en la primera línea, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero si sigue leyendo el resto del Salmo, dice cosas como, porque perros me han rodeado, me ha acercado una cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, puedo contar todos mis huesos, repartieron entre sí mis vestidos y se echaron a suerte mis ropas, ¿no? Ahora las manos y los pies de David nunca fueron perforados, Exacto. ¿verdad? Pero esto se cumple literalmente en la crucifixión de Jesús. Entonces, en el siglo I después de Cristo, los salmos eran el libro más popular de la Biblia. Los cantaban en el templo y en las sinagogas. Por lo tanto, la gente los memorizaba, ellos conocían estas canciones, estos eran la música popular del siglo I después de Cristo. Así que si se quería aludir a un salmo en concreto, solo había que citar la primera línea. Vale. Y el resto sabía cómo sigue. Sí. ¿Tiene eso algún sí, sentido? Que lo tiene. Y de hecho, cuando los rabinos se referían a los salmos, los titulaban por la primera línea. Muy bien. Así que cuando Jesús clama, versículo 1, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo que está haciendo es aludir al Salmo entero, que describe la perforación de las manos y los pies del salmista, a la gente echando a suerte su ropa. En otras palabras, es una profecía de la crucifixión. Jesús la cumple en sí mismo en el momento de la crucifixión. Pero ahora viene lo bueno, ¿no? Dime. Hay que leer el Salmo entero hasta el final, porque al llegar al final del Salmo, aunque comience con esa experiencia de abandono, termina con estas palabras. Toda la tierra reconocerá al Señor y regresará a Él. Todas las familias de las naciones se inclinarán ante Él, pues el poder de la realeza pertenece al Señor. Él gobierna todas las naciones. Sí. En otras palabras, el Salmo comienza con sufrimiento, pero termina con la conversión de las familias paganas, vale. que forma parte de la profecía judía. Así que cuando Jesús pronuncia las palabras del Salmo 22, no es que abandone su pretensión de divinidad, es que está cumpliendo las escrituras judías. Y si le queda alguna duda al respecto, ¿qué sucede después de que él clame, Dios mío, por qué me has abandonado? ¿Quién está al pie de la cruz? El centurión. Un centurión griego, un centurión romano, pero él sí. es un pagano, ¿verdad? ¿Y qué dice este justo después de escuchar esas palabras? Este hombre era verdaderamente el hijo de Dios. Así, en cierto sentido, allí se produce la conversión del primer pagano. La conversión. Y el comienzo de la conversión de la nación ocurre allí, en ese preciso momento. Así que Jesús no está desesperanzado, porque la desesperanza es un pecado. Tampoco está abandonando su pretensión de divinidad. Está cumpliendo cada una de las líneas de las Sagradas Escrituras, incluyendo los salmos en sí mismo. Sus últimas palabras son las palabras de las Sagradas Escrituras. Eso es algo sobre lo que reflexionar. Sí, desde luego. Volvamos una vez más a esto rápidamente. Muchas personas cogen el «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» y lo ponen en un contexto filosófico donde comienzan a analizar las palabras. Y no tiene nada que ver con el trasfondo o el contexto judío. ¿Qué dice al respecto sobre esto? 
Diría que hay que entender siempre las palabras de Jesús en contexto. Siempre que se saquen de contexto se distorsiona el significado. Y en ese escenario judío del siglo I, cuando se cita la primera línea de un salmo, se cita el salmo entero. Y en un escenario judío del siglo I, la mayoría de esos salmos eran considerados profecías del Mesías. Y en ese contexto, la acción de Jesús encaja a la perfección. Él, en cierto sentido, está asumiendo todo el sufrimiento, toda la aflicción de la humanidad. Y él se está identificando con la humanidad que experimenta a veces, es decir, afrontémoslo. Puede parecer que Dios no está en nuestro sufrimiento, ¿no? Que nos ha abandonado. Jesús coge ese sufrimiento de la humanidad, lo hace suyo, para indicarnos que, a través de la cruz y de la resurrección, tendrá lugar la conversión de las naciones y la salvación del mundo. Todo esto me hace pensar en lo siguiente. La mayoría de nosotros pensamos en Jesús en la cruz y lo ponemos en un contexto médico de desesperación psicológica e intentamos entender por qué lo está haciendo así. Pero usted nos va a mostrar cómo la hemorragia, la sangre, el agua que salen de él son también parte del esquema en el que está revelando de forma judía cómo está ahí para nosotros, para su padre, para cumplir las profecías. Exacto. Todo lo que hace Jesús está relacionado con el cumplimiento de la palabra del Señor para cumplir las sagradas escrituras, ¿no? Sí. En Mateo 5, 17, él dice, no he venido para abolir la ley o a los profetas, sino para cumplir sus propósitos. Y no está más claro en ningún lugar que en este mismo episodio. Es una de mis escenas favoritas. Solo lo hace en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, cuando Juan está describiendo la crucifixión y la muerte de nuestro Señor. Después de que Jesús renuncia a su espíritu y muera en la cruz, Juan nos aporta este detalle. Nos lo cuenta en Juan, capítulo 19, versículo 32. Dice, «Vinieron los soldados y les quebraron las piernas a los dos hombres crucificados con Jesús. Cuando llegaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua». Después, Juan hace algo muy interesante, no lo hace en ningún otro momento del Evangelio, interrumpe el Evangelio para darnos el siguiente mensaje. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. En otras palabras, estuve allí, lo vi, y os digo que la sangre y el agua salieron del costado de Jesús. Así que la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Juan está tan empeñado en asegurarse de que creamos y sepamos que la sangre y el agua salieron del costado de Cristo cuando lo atravesaron? Bueno, a nivel histórico los soldados romanos estaban asegurando de que Jesús estuviera muerto. Sí. Es decir, no tenían otro objetivo que no fuese asegurarse de que él estaba realmente muerto. Pero, desde una perspectiva judía, cuando Juan, que recordemos que es un discípulo sí. judío, cuando ve esa sangre y esa agua fluir por el lateral del templo, le recuerda algo que Jesús dijo e hizo. Si te acuerdas antes, en el Evangelio, capítulo 2, cuando Jesús entra en el templo y dice, «Destruid este templo, y en tres días, ¿qué hará? Lo levantaré». Juan dice, «Pero no entendieron que él estaba hablando del templo de su cuerpo». De su cuerpo. Es una expresión extraña que se refiere con el templo de su cuerpo. Recuerde que para los judíos el templo era la morada de Dios en la tierra, era el centro de su religión. Sí, sí. Y de hecho, cada año, durante la Pascua judía, peregrinaban hasta el templo de Jerusalén. Y según Josefo, que era un sacerdote, un sacerdote judío, sacrificaban cientos de miles de corderos en un día para el sacrificio de la Pascua judía. Vaya. La duda que me surge es, ¿qué pasaba con toda la sangre? Es decir, había mucha sangre. Seguro. Bien, los rabinos tienen una tradición en la que cuentan que alrededor del altar del sacrificio sí. había un desagüe. Y cuando el sacerdote derramaba la sangre sobre los corderos en el altar, fluía hasta este desagüe, que luego salía por el lateral del monte del templo. Vale. Hasta el río llamado Guijón. Así que si alguien estaba subiendo hacia el templo, quizás si era un judío del siglo I como Juan, peregrinando hacia el templo cada año, durante la Pascua judía, cuando se realizaban los sacrificios, si subía por el lado nordeste y veía el río Guijón, ¿qué veía fluir por el lateral del monte del templo? Un río de sangre y agua. Sí. Exacto. Ahora, avancemos hasta la crucifixión. Cuando Jesús es crucificado durante la Pascua judía y los soldados le atraviesan el costado, ¿qué sale? Lo mismo, sangre y agua. Así que cuando Juan vio eso, a tocabos, ¿no? ¿Qué nos revela esto? 
Pues que Jesús no es solo el Mesías, no es solo el Hijo Divino de Dios. Él es el nuevo templo. Él es la morada de Dios en la tierra. Sí, claro. ¿No? Y así, al igual que la sangre y el agua salían del lateral del templo para los judíos, la sangre y el agua salen del costado de Cristo crucificado. Porque Él es la morada de Dios en la tierra, en la encarnación. Como Él dice a los fariseos en Mateo 12, uno que es superior al templo. Está aquí. Está aquí. Sí. sí. ¿Tiene eso sentido? Sí, que lo tiene. Entiendo lo que dice, pero usted sabe que la Iglesia nos dice que la lectura de la Biblia tiene diferentes niveles de interpretación. Por supuesto. Entonces, ¿en qué sentido es ese comentario de que Jesús es el templo literal o figurado? Porque la Iglesia nos dice que lo literal es el inicio del resto de... de interpretaciones. Es cierto. Yo diría que se debería llamar el sentido tipológico de las escrituras. La tipología es el estudio de las prefiguraciones del Antiguo Testamento y del cumplimiento de estas en el Nuevo Testamento. En otras palabras, hay acontecimientos y realidades del Antiguo Testamento, como Adán o David, que hacen referencia a Cristo y se cumplen con él. Lo mismo ocurre con los lugares del Antiguo Testamento, como el templo o el tabernáculo. Y así, según la tipología, el templo que era la morada de Dios en el Antiguo Testamento se cumple ahora de manera carnal en Jesús, sí. que es el nuevo templo de Dios. Por lo que, en ese sentido, el templo es una figura que señala a Cristo, pero en el nivel del Evangelio de Juan, esto sería lo que yo llamaría en sentido literal. En otras palabras, Juan está dirigiendo su atención a la tipología de Jesús como al templo. Y esto tiene mucha implicación en cómo entendemos la figura de Cristo. Piénselo de esta manera. Según Juan, el templo de Jesús era su cuerpo. Y si en el templo la sangre fluía desde el altar, entonces... ¿Qué le dice eso sobre el altar? ¿Qué es el altar del nuevo templo? Es el sagrado corazón de Cristo. Porque, Noah, no es solo lo mucho que sufrió Jesús en la cruz sí. lo que nos redime. Es decir, si ha visto, por ejemplo, si ve la pasión de Cristo, le transmitirá una sensación de salvajismo sobre la crucifixión, pero no se trata solo del sufrimiento de Jesús en la cruz, no se trata solo de lo mucho que sufrió, sino de lo mucho que nos amó. Sí. Porque la Biblia dice, el amor cubre gran cantidad de pecados. Primera de Pedro. Entonces, si el amor cubre gran cantidad de pecados, ¿qué hace el amor divino? ¿Qué hace el amor infinito? ¿Qué hace el amor infinito del sagrado corazón de Jesús? Cubre gran cantidad de pecados. Cubre todos nuestros pecados. Los tuyos, los míos, los de la humanidad. Así que, la última revelación de Jesús en el crucifijo, en la cruz, que muestra que es divino es la sangre y el agua que salen de su costado, porque no es nada menos que el único Dios, el Dios que creó el universo, que vino a este mundo no solo a obrar milagros o a enseñarnos la verdad, sino para acabar en la cruz y ofrecer su vida por la salvación del mundo. Sí, me has señalado la importancia de hacer, de poner un contexto judío alrededor de todo esto. Déjeme aludir brevemente otro tema que sacó antes. Ponemos la crucifixión de Jesús en un contexto médico, en uno psicológico, y la vemos con gran angustia y nos gusta decir, si yo estuviera ahí lo diría así, de modo que las palabras de abandono de Jesús... No entendemos que sea creíble que alguien pueda decir, estoy en la cruz, pero voy a citar un salmo sin importar el dolor que tenga. ¿Cómo debo vencer mi incredulidad acerca de que alguien conociendo los salmos haga un comentario sobre estos en la cruz mientras sufre? Muy buena pregunta. Yo te diría que debes recordar quién es ese vale. alguien y cuáles fueron los Entiendo. salmos. Verá, para Jesús los salmos, él dice, los salmos, en Marcos 12, los salmos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Sí. ¿Qué son los salmos? Los salmos son las palabras del Espíritu Santo, las palabras inspiradas de Dios que Jesús, como hombre, la segunda persona de la Trinidad, rezó al Padre en el Espíritu. Los salmos eran el alma de la oración de Jesús. No sé si habrás pensado sobre esto alguna vez, pero los judíos rezaban los salmos cada día en sí. el templo. Y Jesús habría rezado el libro de los salmos. Jesús no tenía libros de oraciones como nosotros, no sí. tenía la imitación de Cristo, ni tampoco tenía introducción a la vida devota de San Francisco de Sales. ¿Cuál era el libro de oraciones de Jesús como ser humano? Él es Dios y hombre en sus totalidades. ¿Con qué libro rezaba? Como judío habría rezado con los salmos, los habría pronunciado durante toda su vida, por lo que es normal que cuando llegara el final de su vida y hubiera cumplido su misión, pronunciara las palabras inspiradas de las Sagradas Escrituras para que él 
como hijo, pudiera clamar al Padre en el Espíritu Santo por la redención del mundo. Verás, la cruz es un suceso de la Trinidad. Son el Padre, el Hijo y el Espíritu trabajando al unísono por la salvación del mundo. Sí, ha mencionado que ahí Jesús está muerto y siguen usando su cuerpo, a pesar de estar muerto, como para revelar las profecías que está realizando. Exacto. Es increíble pensar que Dios podría llegar a ese extremo. ¿No es algo cruel e inusual por parte de Dios usar un cadáver de esa manera? Al contrario, lo que muestra es que nuestro Dios es así de poderoso. Es decir, piensa en el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Sí. Para Él, todos los momentos están presentes. Él sabe todo lo que puede llegar a ocurrir y también es el autor de la historia, así que es capaz de poner las cosas, los sucesos, las realidades en una especie de historia para que cuando veamos las conexiones sí. entre lo viejo y lo nuevo, cuando veamos las conexiones entre el templo y el cuerpo destrozado de Jesús, seremos capaces de ver que la historia no es una cadena de sucesos, no es una secuencia aleatoria de sucesos, sino una parte de su plan divino de salvación. En realidad, le damos la vuelta y decimos que precisamente como van juntos, se revela que no es un Dios cruel que está en algún lugar sin preocuparse por nosotros, sino que es un Padre celestial que está dirigiendo providencialmente la historia de su salvación hasta este momento climático en el que revelará su amor por nosotros a través de la cruz. Nos muestra que Él es activo y está presente en cada pequeño detalle de la historia. Me hace... Esto no es un contexto judío, sino uno moderno para mostrar que algo puede ocurrir incluso cuando alguien dice algo sobre la Biblia cuando está sufriendo. Mi padre murió de cáncer y antes de morir estaba sufriendo muchísimo, pero una de las cosas que dijo fue, el Señor es mi pastor. Mi pastor. Si se presume claro. de falta de fe, supongo que muchas cosas no serán posibles. Pero si se presume la existencia de fe, se pueden pronunciar cosas como, el Señor es mi pastor. Aunque solo puedas ver de color rojo por el dolor. Sin duda, y eso es un gran ejemplo por parte de tu padre. Eso no ocurrió de forma espontánea, se había pasado los años anteriores aprendiendo ese salmo, rezando ese salmo, y así pasó a formar parte de sí, él. Claro. San Juan de la Cruz era igual. Cuando estaba en su lecho de muerte dijo, quiero que me leas las palabras del cantar de Salomón. Entiendo. ¿Por qué? Porque era su libro favorito de las Sagradas Escrituras y era la Palabra de Dios. Así que si la Palabra de Dios puede formar parte de nuestra vida de manera que recemos el Salmo 23 en nuestro lecho de muerte, ¿qué pasaría con la Palabra hecha carne? Recuerde, Jesús es la Palabra hecha carne. Nada podría ser más apropiado que Él tomara las palabras inspiradas de las Sagradas Escrituras y las pronunciara en sus últimos momentos en la cruz. Doctor Bram Pitri, muchísimas gracias por esta conversación sobre la crucifixión de Jesucristo. Espero con entusiasmo nuestra próxima conversación en la que trataremos la resurrección de nuestro Señor y Salvador y descubriremos lo que el contexto judío nos dice sobre lo que sucede en las Sagradas Escrituras. 